in this wonderful sacrament that left us a memorial of your passion, drunk we pray. So to live the second mysteries of your body and blood, that in the always experience in ourselves the fruits of your redemption. We live and reign with God, the Father, of the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. and find out whether or not it was your intention to keep his commandments. He therefore let you be afflicted with hunger and then fed you with manna, a food unknown to you and your fathers, in order to show you that not by bread alone does one live, but by every word that comes forth from the mouth of the Lord. Do not forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, to that place of slavery, who guided you through the vast and terrible desert with its sorrow, serpents, and scorpions, its parts and waterless ground, who brought forth water for you from the flinty rock and fed you in the desert with manna, a food unknown to your fathers. The word of the Lord. Thanks be to God. Praise the Lord, Jerusalem. Praise the Lord, Jerusalem. Glorify the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion, for he has strengthened the bars of your gates he has blessed your children within you. Praise the Lord, Jerusalem. He has granted peace in your borders. With the best of wheat, he fills you. He sent forth his command to the earth. Swiftly runs his word. Praise the Lord, Jerusalem. He has proclaimed his word of Jacob, his statutes and his ordinances to Israel. He has not done Thus, for any other nation, his ordinances he has not made known to them. Praise Alleluia. the Lord. Praise the Lord, Jerusalem. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, the cup of blessings that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Because of the love of bread is one, we, though many, are one body. For we all partake of the one loaf. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Lo, the angel's food is given to the pilgrim who has thriven. See the children's bread from heaven. 
wheels or dogs may not be spent. Truth, the ancient types fulfilling, Isaac bound, a victim willing. Paschal lamb is life blood spilling, manna to the father's scent. Very bread, good shepherd, tend us. Jesus, of your love, befriend us. You refresh us. You defend us. Your eternal goodness sends us in the land of life to see. You who all things can and know, who on earth such food bestow, grant us with your saints, though lowest, where the heavenly peace you show, fellow heirs and guests to be. Amen. Alleluia. This bread will live forever. Jesus said to the Jewish crowds, I am the living bread that come down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves saying, How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, Amen, I say to you, unless you, e you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. And I will raise him on the last day. For my flesh is true food and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still die, whoever eats this bread will live forever. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ngayon po ay ang nakilang kamistahan na 
katawan at dugo ng ating Panginoong Yesu Kristo, Corpus Christi, the blessed body and blood of our Lord Jesus Christ. Bagi po ng mga nakalipas na pagdiriwang, dakilang kapistahan, no? nakita po natin yung ilang linggo natin ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay. No? Pagkatapos ay yung pagakyat na Yesus sa langit, ang pagkapadala niya ng Espiritu Santo. No? Nung nakaraang linggo, yung dakilang kapistahan na Banal na sa tatlo, no? Blessed Trinity. No? At ngayon ay ang uh, katawan at dugo ng ating Panginoong Espoes. Kaya po, mula po kahapon, no? mula po alas otso kahapon, ay nagkaroon tayo ng pagkatanod hanggang kaninang alas singko ng madaling araw no? sa harapan ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Yesu Kristo bilang uh, bahagi ng ating pakilala sa lakilang kapistahan na ito. Ito po ay bilang pagpapatingkat na minsan ay nanais natin bigyan pansin ngayon sa araw na ito. May tatlong puntos na nais po natin pangnilay-nilayan sa pagdiriwang ng kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Yesu Kristo. Una, una katotohanan ay ang utos ng pagkain at pag-inom. So, bagamat po naririnig natin sa ating mga balita ngayong kapanahonan na ito, na may mga nagpapanukala ng batas no? na nais na lagyan ng excise tax pati pagkain at pati ang pag-inom no? excise tax so, sabi mo ay yung excise ibig sabihin ng excise yung sobra no? pero these are basic no? pagkain to eh no? basic na pangailangan ng tao lalong lalo na ang alin staple food no Nais na lagyan ng excise tax ang kanin. Nais na lagyan ng excise tax ang pagkain ng matatamis. At ang pagkain ng mahalat. Sabi ko, ang mga batas na ito ay anti-poor. Bakit? Eh, sabi nga eh, ito na lang yung pagkain ng tao. No? Maging mahihirap. So, no tayo sa kanin. No? Kanin lang. Ano? Sabi nga, eh, lagyan mo lamang ng kape, pwede na. Ano? Sa iba, ay eh, alungan mo lamang ng toyo. Ano? Hindi kaya toyo. Ano? Ay, pagkain na, ay eh, lalagyan mo pa ng tax. Ano? Lalong magmamahal yan. Ano? So, pero, yan yung mga panukalang batas na magdadagdag na na tax at magdadagdag din ng presyo. Eh, parang sinabi na na huwag mong kakainin yan kasi mas mahal yan. Pero sa ibang helyo, makita tayo na mayroong utos. Ano yung utos? Ang utos ng pagkain Anong kakainin? Ang katawan na Yesus. Ang utos ng pag-inom, anong iinumin? Ang dugo na Yesus. So, bagamat hindi po yan kasama sa sampung utos ng Diyos, sabi nga, paano naging utos siyang pater? No? Kasi, maliwanag ko, no? na ilang beses na inulit. At kapag narinig natin sa iba ngayon, kapag sinan, Amen, Amen, I say to you, no? Kapag binanggit yan eh, sa banal na kasulatan, o oh, sa yung tra Tagalog translation, kapag narinig yung tandaan nyo, oh, ay yan po ay may mabigat na kahulugan. Oh, yan po ay 
bahagi ng payahok. Kung inyo itong makikita, yung mismong panalita na ginamit ni Jesus Yellen, hanggat hindi kayo kumakain ng katawan, ng aking katawan, sabi ni Jesus, at hindi kayo uniinom ng aking dugo, ano sabi ni Jesus? Hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ano? So, ang pinag-uusapan dito ay buhay kay Kristo. Paano? Ang pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. Kaya po, bahagi na kung saan ay makita po natin ano, na bagamat ng beses ko yung sinasabi at uh, palagi kong inuulit na kapag dumating ang mga tema na ito ay nais kong bigyan ng pagkapaalala na tuwing kayo magdiriwang ng misa no? kung walang adlang tumanggap kayo ng komunyon ano yung pwede maging adlang? dalawa lang no? una kapag may kasalanang malaki kapag may kasalanang malaki ano gagawin? mangumpisal pangalawa ay pangalawang hadlang ay kapag kayo nakakain o nakainom maliban ng tubig ng isang oras sa loob ng isang oras bago kayo magkumunyon huwag muna kayong magkumunyon no? yung tawagin po natin ay ang pag-aayuno ng isang oras bago tanggapin ang katawan at tubo ni Yesus pero kung wala po itong dalawang hadlang na ito alin, ay tayo ay mag kumunyon. No? Kaya nga po kumisan sinasabi ni iba, lalo-lalo na po yung mga kapatid natin. Kasi ito po yung isang uh, tanda ano, ng pagiging katawal ko. Kasi tayo lang po talaga yung mayroong paniniwala ng katawan at dugo ng ating Panginoong si Kristo. No? Bagamat po mayroong ibang mainline protestant na mayroong din kumunyon. Pero ginagawa lang po nila every first Sunday of the month, no? ay ang kanila palang pagkaunaway alin, ah, ito ay symbolism lamang. No? Simbol lang ito na Kristo. No? Hindi tunay ito. No? Parang sinasabi na, kunyari, katawan at dugo ni Kristo lang ito. No? Hindi, sa atin hindi lang symbolism. No? Real presence ang tunay na presensya. Kasi sabi ni Jesus, so, ito ang tunay na pagkain ang aking katawan. Ito ang tunay na inumin ang aking dugo. Kaya bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan yung halaga ng pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. At saan natin ito natatagpuan? Sa banal na sakramento sa altar, sa loob ng pagdiriwang ng banal na misa. Dito natin tinatanggap at naisa sa katuparan ang utos na Yesus na kanin ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo. Sabi po naman ng iba, eh, na oh, ay ang tinutukoy na Yesus ay, ay ang salita ng Diyos, ng pagkain ng salita ng hindi. You know? Hindi ito po Pagamat may mga bahagi yung sa banal na kasulatan na sinasabi na ang salita na nagbibigay buhay, pero sa bahagi po na ito ng banal na kasulatan si Pangayro ni San Juan, hindi po ito tumutukoy lamang sa salita ng Diyos. Ito'y salita ng Diyos na nagpapahayag na kanin ninyo ang katawan ni Jesus at inumin ninyo ang kanyang dugo. Hindi lang po ito tumutukoy sa salita ng Diyos. Kasi bakit? ay maliwanag ko sa ibang helo, nagtalo-talo yung mga hudyo eh. No? Anong pinagkatalunan ng mga hudyo? Paano maibibigay ng taong ito ang kanyang laman para kanin natin? No? So, maliwanag na ang pinag-usapan natin dito ay ang mismong pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. Na Nawa po, ay naisa katuparan natin tuwing tayo ay magdiriwang ng banal na misa. 
At sana rin makita po natin yung bigat nito. Lalong lalo na ho, ano? Alam nyo, yung mga kapatid natin ng mga may sakit, alam naman natin yung ating patron ay palagi natin pinagdarasal, katulad ni San Martin de Porres, sa mga kapatid natin mga may sakit at ang mga nangalaga-alaga sa mga may sakit. Yung pong ating mga may sakit, dinadalhan natin ng kumunyon sa bahay. Kasi bakit? Yung pong misa sa TV para sa mga may sakit yan. Ba't natin binibigyan ng kumunya sa iyo? Para makumpleto yung kanilang misa. No? Kasi hindi sila makapunta sa simpahan eh. So kaya binibigyan natin ng kumunya. Kasi bakit? Para kahit na ang mga may sakit ay matanggap at magbigyan ng pagkasakatuparan ng utos ng pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. So yun po yung una ang utos ng pagkain ng katawan ni Jesus at pag-inom ng kanyang dugo. Pangalawa, pangalawang bagay na kung saan makita po natin sa ating pong unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, no? ay ating natunghayang ang patuloy na pagpapaalala ni Moses. No? Anong sabi ni Moses sa kanyang mga kababayan? Sabi niya, huwag niyong kalimutan na magpasalamat sa Diyos. Huwag huh? natin kalimutan na magpasalamat sa Diyos. Yung pong pagtanggap natin ng kanyang katawan at tugo ay isang pagkapasalamat sa Diyos. Para sa mga Israelita, pagkapasalamat sa Diyos sa bakit-bakit. No? Ang kanila kasi yung pagkaunawa ay yung pagliligtas ng Diyos sa kanila. No? Mula nang sila ay umalis sa Egypto at sa loob ng apat na taon ng kanilang pagalakbay hanggang makarating sila sa lupang pangako. Nasaan yung lupang pangako na ipinangako sa mga Israelita? Yung Jerusalem. Yun ang kanilang lupang pangako. Kaya, sa loob ng apat na pong taon na ito, sabi ni Moises ay, magpasalamat kayo sa pagkat binigyan kayo ng pagkain na galing sa langit. At ano pa yung tawag sa pagkain na ito na galing sa langit? Mana. M-A-N-N-A. At ano pa yung sabi sa aklan ng Deuteronomy? Ang pagkain na hindi kinala ng inyong mga ninuno. Pero, nagbigay ng lakas sa kanila. Nagbigay ng lakas na alin, makarating sila sa lupang pangako na sila ay makasurvive sa apat na pong taong paglalakbay na ang kanilang lakas ay nanggagaling sa pagkain sa tinapay na galing sa damay. Pero sa bagong tipan sa atin, oh, pagpapasalamat din, oh, pagpapasalamat din, oh, saan? Kasi yung kung ating misa, kung yung mga pansinelid, ay itinalaga sa araw ng pagpapasalamat ng nabanggit na pagliligtas ng Diyos mula sa Egypto. Yung kung tawagin po nila, yung araw ng pagpapasalamat ni Tialid, yung Passover Feast, yung piyesta ng kanyang pagpapasalamat sa pagliligtas ng Diyos mula nang sila ay naglakbay sa Egypto hanggang sa lupang pangako na ang tawag nila ay the feast of the Passover. Doon din sa araw na yung itinatag ang sakramento ng banal na Eucharistia. Na ano ang pinagpapasalamat natin? Na sa pamagitan ng paghihirap pagkamatay ng ating Panginoong Sukriso, ng kanyang pag-aalay, ng kanyang sarili alin, na lupin ang kapangyarihan ng kasalanan. At nakamit natin ang kaligtasang walang katapusan. So, gawa ng paghahandog na Yesus ng kanyang sarili. Kaya yun ang pinagpapasalaman natin. Binigyan tayo ng biyaya na 
magkaroon ng sapat na lakas, no respect. Kung ang sakramento ng binyag ay nagkaroon tayo ng buhay sa Diyos, ang sakramento ng banal na Eucharistia ay alin, nagkaroon tayo ng lakas na isa katuparan ang pagiging anak ng Diyos. Yung pong mga nakalipas na Ibanghelyo mula po ng lunes hanggang ng Sabado ay yung panyaya ni Jesus na alin. Ah, kinakailangan ninyong higitan ang kabanalan ng mga pareseyo ng mga eskriba upang makamit ninyo ang buhay na walang hanggang. Paano yung alimbawa yung mahigitan yung kabanalan ng mga eskriba at mga pareseyo? Yung isang alimbawa po doon ay kapag mayroon kang nabalitaan na may sama sa, ng loob ng iyong kapatid, ha? yung kapatid mong may sama ng loob, hindi ikaw yung may sama ng loob. No? Ay anong sabi rito? Iwanan mo ang iyong alay sa altar, puntahan mo. So, pero yung isang kalimitang nahirapan tayo rin, magpatawad. Kasi bahagi din ito ng pagpapatawad. Ay sabi nga, mahirap pa rin magpatawad sa mga tao na kasala sa atin. Ay hindi mo nga magagawa. Kung ikaw lamang, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Saan mo makukuha ang lakas? Saan mo makukuha yung pagkain para ikaw ay makapagpapatawa? Ah, sa banal na Eucharistia. Huh? Yung lahat ng pinagagawa ng Diyos. Yung malakmasan natin yung kabanalan ng mga iskriba ng pare sa iyo. Saan tayo kuha ng lakas? Sa pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. Kasi yun ay magagawa lamang kapag kasama natin si Jesus. Kaya magpasalamat tayo sa pagliligtas na ibinigay ng Diyos at magpasalamat tayo na binibigyan tayo ng lakas para may sakatuparan natin ang ating pagiging mga anak ng Diyos. Para may sakatuparan natin na mahigitan ang kabanalan ng mga pareseyo at mga iskriba. Pangatlo, ang buhay na walang hanggang. Ang buhay na walang hanggang. Magamat palagi natin pinag-uusapan ang buhay na walang hanggang. Ano? Nakita po natin na alin, ang buhay na walang hanggang. Sa banal na pagdiriwang ng misa, ano? ay hindi lamang hinihanda tayo sa buhay na walang hanggang. Ano ba yung buhay na walang hanggang? Ano ba yung langit? Sa akala ng iba, ito'y lugar. Huh? Hindi po ito lugar. Ang tawag po rito ay state of life. Parang Facebook. Status. Huh? Ang estado ng buhay. Anong klase ng estado ng buhay? Na puno ng kaligayahan. Bakit puno ng kaligayahan? Kasi kasama mo ang Diyos. Yun ang langit. Sa malalang pagdiriwang ng misa, hindi lamang po ito bilang binibigyan tayo ng lakas upang makamit natin ang kaganapan ng buhay na kapiling ang Diyos. Pero sabi mo ay ito ay mismo ang pagbibigay o pagpapatikim sa atin pagpapatikin ta sa atin ng alin, na tayo ay maging kabahagi sa buhay ng Diyos. Na tayo ay maging kabahagi sa presensya ng Diyos. Na tayo naging kabahagi sa panahon ng Diyos. So, bakit yung panahon ng Diyos? Kasi, sabi nga natin, yung banal na pagdiriwang ng misa ay pagsasangayon. Pagasa ngayon ng nangyari sa bundok ng Kalbaryo, almost 2,000 years ago. No? So, hindi mo natin inuulit. Isa lang beses ang paghahandog ng Diyos. So, sa panang na pagdiriwang ng Misa, sinasa ngayon natin yung nangyari 2,000 years ago. Parang para tayong nagkakaroon ng time travel. No? na ang nangyayari sa banal na pagduriwang ng Misa ay yung pangyayari 
na inihalay na Yesus ang kanyang sarili sa bundok ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. No? Kasi ang Diyos ay hindi nasasakop ng oras ng ta katulad ng oras ng tao. No? Wala siyang nakalipas. Siya ay nakalipas. Siya ang kasalukuyan at siya ang hinaharap. Kaya, ang tawag natin sa oras ng Diyos ay alit, eternity. Tayo pumapasok sa oras ng Diyos. Bagamat yung oras natin, 6.30 to 7.30, yung ating misa, ano? pero kapag nagdiriwang tayo ng misa, ay kasama natin ang Diyos. Ito yung oras ng Diyos. Hindi natin oras ito. Kaya pumapasok tayo sa presensya ng Diyos. Sa oras ng Diyos. Nalit. Sa oras na kung tawagin natin ay nagkaroon ng kaganapan ang kanyang pagdidigtas sa sangkatauhan. Kaya po, ang term na ginagamit ko yan din, bagamang hayaan ninyong gamitin ko yung sentang nakikisawsaw tayo. No? Nakikisawsaw tayo sa presensya at oras ng Diyos. Bakit nakikisawsaw? Buhay pa tayo eh. Kung tayo ay patay na, talagang parang na doon tayo. Pero ay isawsaw lang tayo. Pero anong pinay, anong pinay, anong pinasaw na? Ang presensya ng Diyos. Ang oras ng Diyos. Ang oras ng kanyang pagliligtas. So siguro po kung talagang naiintindihan natin yung kahalagaan ng banal na Eucharistia, siguro po ay dudumugin. Dudumugin ang banal ng pagdiriwang ng isa. Bakit? No? Kasi ito yung oras ng Diyos. No? Gusto talaga natin na makapili ng Diyos. Tumang tayo ay magdiwang ng misa at tumanggap ng kanyang katawan at dugo. No? So ito pong tatlong itong iniwanan ko bilang bahagi ng ating pagninilay. Una, ang utos ng ating Panginoong Yesu Kristo na kanin natin ang kanyang katawan at inumin natin ang kanyang dugo. Pangalawa, isang pagkapasalamat sa biyaya na ibinibigay niya sa atin lalong-lalo na para magbigay sa atin ng lakas upang sa pagtahak natin sa daigdig na ito hanggang makarating tayo sa buhay na walang hanggan upang mahigitan natin ang kabanalan ng mga eskriba at mga pareseyo. Pangatlo, na upang hindi lamang upang pakinabangan natin 